¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Toda esta semana hemos visto a los chayoteros a la derecha criticar al gobierno, pero sobre todo pedir o exigir a un presidente que una a todos los grupos que conforman una sociedad en favor de este desastre natural ocasionado por el huracán Otis. Pero ¿cómo se puede? Aquí es donde yo digo, ¿cómo es que quieren ellos que el presidente una cuando vienen este tipo de expresiones? Y como bien lo han dicho pues varios integrantes de la Cuarta Transformación, ¿cuándo se había visto o se había escuchado que un expresidente insulte a un presidente de la República en turno? Jamás. Realmente jamás se había escuchado nada de esto, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador en su época de oposición se atrevió a tanto. Por muy fuerte que fuera el discurso, siempre hubo el respeto, siempre marcó esos límites, cosa que hoy la derecha no hace y pues si creen que estas maneras de expresión esta forma de expresarse sobre el presidente de la república les va a traer puntos positivos. Yo creo que están hundiendo todavía más a la buitre de Xochitl Galvez. Vean nada más este tuit. No me queda más que decirles, inguen a su mauser a todos los que nos gobiernan. Militares o no, resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país. Toma ejército control sobre ayuda para Acapulco. Realmente el presidente que es el comandante supremo de las fuerzas armadas es el que ha utilizado a los militares para beneficio del pueblo. Esa es la realidad. No anda armando guerras o simulación de guerras como lo hicieron los gobiernos panistas o como Peña Nieto que simplemente no regresó a los cuarteles, a los militares. Hoy sí estarán fuera, pero están ayudando en la construcción de esta nación, de esta cuarta transformación. Después sale esta cuenta que pues para muchos podría confundirse como la de Fox, pero no es Vicente Fox. Sin embargo, pide disculpas a la mentada de Mauser que le puso al presidente y pues a cualquiera que como bien dijo, del gobierno. Nada personal, pero ya ni la friegas. No tienes madre impedir la llegada de apoyos a la desafortunada población guerrerense. Total falta de información de parte de estos simpatizantes de Vicente Fox. No se le puede decir de otra cosa. O de la derecha también. Pero, ¿por qué les muestro este mensaje? Porque este es un ejemplo de lo que los chayoteros están intentando o queriendo hacer ver que este gobierno polariza, este gobierno no está polarizando nada, este gobierno está construyendo un país, reconstruyendo, bueno, todavía no está en ese proceso de reconstrucción Acapulco, hay que señalarlo, porque pareciera que todos ahorita quieren que ya inyecte dinero y que se pongan a construir de nueva cuenta todos los hoteles, comercios y todo, momento, todavía... Hay que buscar a las personas que están desaparecidas debido a este evento. Hay que limpiar las calles, limpiar eh, pues los lugares donde habita la gente. ¿sí? Hay que ayudar a esas personas que están siendo afectadas. Todo tiene un proceso. No hay ninguna lentitud en esto. La Comisión Federal de Electricidad ya está casi al 100% de la reinstalación de la energía eléctrica. ¿Qué es lo que llaman ellos polarizar? ¿Por qué? Porque ellos precisamente lo que detestan es que el presidente con todo y lo que está resolviendo este acontecimiento en Acapulco todavía le da tiempo, ¿sí? Le da tiempo aunque les duela de salir a desmentirlos, ¿sí? ¿Y qué es lo que quieren ellos? Simplemente quieren que el presidente se quede callado ante toda la bola de mentiras que salen a decir todos los días estos chayoteros, pero no funciona así porque ya no vivimos en el país en el que podían mentir y todavía recibir dinero del gobierno y pues ellos felices y el resto de la población 
siguiendo igual de jodida, pues no. No, amigos, ese régimen que tenían ellos instaurado ya se acabó y lo tienen que entender. Por eso es difícil, es muy difícil enfrentarse al diputado Gerardo Fernández Noroña. Y créanme que le tienen pavor porque van a ver cómo en esta entrevista que les voy a mostrar, ni siquiera el chayotero de Pepe Cárdenas quiso enfrentar al diputado Noroña. ¿Y qué fue lo que sucedió? Leo Zuckerman se quiso creer muy chingoncito diciéndole a Cárdenas, pues después de que nos entrevistes tú vas a tener a Noroña. Te voy a dejar una pregunta para que se la hagas. Mangos, dijo Pepe Cárdenas, pregúntaselo tú para que vean que después de la madriza que le metió Noroña la semana pasada a Pepe Cárdenas, pues ya ni lo quiso enfrentar. Es difícil porque el diputado Noroña con argumentos, con datos, destruye todas las mentiras de esta oposición y de estos chayoteros. Quiero que vean este momento glorioso porque de verdad estaban ya los chayoteros, llegaron al punto en el que pidieron que paren esta masacre, tuvieron que cortar la transmisión. Véanlo. Pero Pepe, sé que después de nosotros vas a tener a Gerardo Fernández Noroña. Claro, con su Te punto pido de vista. Que, le, que, que le preguntes dónde está el, el jefe de Estado que esperamos. Este, ¿Dónde está ese, ese mexicano que está que debería de unirnos? Porque, insisto, Pepe, esto es una tragedia enorme. Y en lugar de estar uniéndonos, seguimos en la pelea que si dijo, que si no dijo, que si. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo, a ver, yo, a ver. Yo, 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 yo pregunto, permíteme, una, una pregunta no importante. Leo, permíteme, Leo. Una pregunta importante. Déjame invitar a, déjame ir a un corte y sí. déjame invitar a Gerardo Fernández Noroña. Y tú le preguntas. No, no, pues, digo, con mucho gusto. Pero, el diputado federal. Pero una pregunta la dejo en la, en la mesa. Sí. ¿De qué demonios le sirve a la gente de Acapulco ahorita el que el presidente López Obrador se esté peleando con el expresidente Fox? Lo, la pregunta que yo ponía sobre la mesa es... Eh, si esta, a mí me parece que esta es una situación, la emergencia en Acapulco, que demanda a un presidente que debe de unir a la población. Y me parece mm. que el presidente ha seguido polarizando y dividiendo. Y eso pues no le ayuda, no, no le ayuda nada, me parece, sobre todo a las víctimas de, de, de este huracán. ¿no? ¿De qué le sirve a un guerrerense ahorita que el presidente eh, López Obrador se esté peleando con el expresidente Fox? Presidente. Pero cuando tú dices polariza el presidente, compañero presidente López Obrador, pues no, es inexacto por decirlo suave. O sea, Fox le mienta a la madre, le mienta a la madre. Cuando un expresidente le mentó la madre a Fox o al usurpador de Calderón o a Peña, nunca. Ni en las situaciones más dramáticas, nunca. Y Fox, que yo creo que ya está decrépito, eh, pues hace este, es vocero además de Sochi Galvez. Y, y toda la mentira que han dicho y el de nuestro y la desinformación el no dones, que es una conducta criminal, hasta Jorge Cepeda Paterson no digo hasta Jorge, Jorge Cepeda Paterson es equilibrado, planteó el tema eh, eh, las mentiras de que no llegaban no dejaban llegar a la Cruz Roja eh, eh, Pasquín Vestral del Río, le digo yo al director de Excelsior del Pasquín ah, este, subiendo un video de hace un año en Aguascalientes haciéndolo pasar como si fuera de, de Acapulco con una guardia, un integrante de la Guardia Nacional extorsionando a la gente pues no es correcto o diciendo que nosotros estamos usando la ayuda para presentarla como propia cuando ellos cuando gobernaron se la robaban el ola y la usaban en las campañas pero ahí en todas la, la, las cajas se dice esto es de la sociedad civil, esto es del gobierno, critican a las Fuerzas Armadas que son súper profesionales pues, frente a las emergencias con el plan de N3 desde 1965. A ver, no, Gerardo, yo creo que el compañero pero, presidente pero Gerardo, se le déjanos. yo no creo que polariza. Eh, diputada, no tiene sentido cuando tenemos 800 mil víctimas en mm. eh, Acapulco que estemos discutiendo si un expresidente le mentó la madre a otro o no. Está mal, lo condeno. Pero creo que nos tenemos que centrar en qué está haciendo en estos momentos el gobierno y que estamos Bien. necesitados de información, no de una sola fuente. Eh, diputado, está muy bien el presidente de sus mañaneras que dé su informe, pero que no descalifique el trabajo 
que hacen también los reporteros o los reporteros estrella, como él dijo que estaban las televisoras y radiodifusoras mandando a sus reporteros estrella, cuando estamos viendo, estoy segura que tú estabas viendo Radio Fórmula, eh, en donde están haciendo esos compañeros el servicio de informarlos. No tenemos que tener una sola, como no solamente tiene que haber un canal para ayudar a los guerrerenses. Por eso es justo el llamado que hace Leo a la unidad en este momento. ¿Y quién la debe de encabezar? El señor presidente. No, bueno, si le mientan la madre es difícil hacer unidad con quien Pero, le mientan la ver, madre. No. Si mien... no, déjame hablar ahora, yo ya te escuché tu larga pregunta y reflexión. O sea, si descalifican, si mienten, si intrigan, si tergiversan, si denuestan, si no reconocen el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, ni siquiera el compañero presidente. El esfuerzo profesional de las Fuerzas Armadas que desde 1965 aplican el plan de N3, que están llevando agua potable, que están entregando las despensas, que están limpiando el lugar, que están dando apoyo, que están haciendo... Bueno, está claramente el número de personas muertas, han reencontrado a personas desaparecidas, sí, bueno. hay medio centenar de personas desaparecidas. Yo estoy de acuerdo en que el informe todo el que quiera informar, informe, no que mienta no que intrigue, no que llame a no donar, no que tergiverse, no que denueste, no que utilice carroñeramente la tragedia. ¿Por qué para no nos centramos en la esos, candidata de en la los derecha. que informan? No, no, a ver, yo acabo de leer aquí las propuestas de la compañera de la candidata, la señora Xochitl Galvez, y digo, pues en términos generales me parece bien, yo creo que hay bastante demagogia, pero yo puedo discutirlas. Oh. Eso me parece finalmente una propuesta que, aunque no sea nuestra, pues habrá cosas de aquí que se pueden recuperar, o quizás todas. Pero eso me parece correcto, y ver cómo vamos en unidad a apoyar al pueblo. Insisto, yo acabo de reconocer que ayer Jorge Romero, dirigente de los diputados del PAN, dijo, hagamos un documento de unidad, llamemos a que siga el apoyo hacia la gente. Muy, muy bien. Pues, ¿Quién puede pelearse? ¿Por qué voy a, a ponerme a controvertir con yo, Jorge yo Romero? Le digo, yo le si digo quién puede pelearse. una actitud institucional yo, yo, yo y correcta. Digo, yo le digo quién puede pelearse y quién le gusta pelearse y quién se ha pasado estos siete días peleándose. Se llama Andrés mm. Manuel y se apellida López Obrador. Bueno, esa es tu posición. Yo no la comparto. Ah, yo no, te acabo de no, dar una no serie de argumentos muy fuertes. No se, a ver, si yo no se ha peleado en las... En vez de, las, de, el, en no vez de comentar contigo... En vez de comentar contigo medidas que podemos coincidir de cómo apoyar al pueblo, eso que miento la madre, estar. pues está muy difícil que tú digas voy a hacer un presidente, con Gerardo. El presidente Si yo no tengo se intención debe de... de descalificarte, si yo tengo intención no, bueno. de, de políticamente no. eh, descalificar la posición que tú tienes, en vez de sentarnos efectivamente en el tema de apoyar a la gente, bueno. Este, mire, si me mire, yo, yo lo que esperaría yo diputado, no veo al compañero yo, cada que el compañero yo, yo, presidente yo lo que se esperaría usted dice que polariza pero bueno. quien polarizó desde hace varios años fue Calderón cuando se robó la presidencia bueno, de allí, bueno, de todo ya allá. no se no, 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 a, a ninguna parte ya simplemente yo quisiera Calderón, porque nos queda un minuto claro, Gerardo no, eh, Leo venga. María Amparo eh, yo pregunto cómo asegurar la generosidad de la sociedad cuando el ambiente está envenenado de desconfianza se los, bueno, pues se los la Cruz los Roja, tres. por ejemplo, si no confías en el gobierno, donas vía la Cruz Roja y no pasa nada. No puedes no confiar en las Fuerzas Armadas. A mí me parece, otra vez, lo que están diciendo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el compañero presidente, pero están las Fuerzas Armadas allá como siempre que hay una tragedia y que son súper profesionales. Oiga, diputado, está todo, está el aparato, el presidente? todo el aparato médico, hay más de 1.500... Yo hice hoy en la en intervención en tribuna una comparación de Odil, que fue categoría 4, con este, que fue categoría 5. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo. ¿Puede mejorar? Sí. ¿Se puede criticar? Claro. ¿Se puede informar? Absolutamente. ¿Puede ser crítico en la información? Respetable. No se vale mentir, no se vale denunciar, no se vale intrigar, no se vale tergiversar, diputado, no se vale usar imágenes que no diputado, son para todas decir estas que, se está, que no se que está llegando la, que no está llegando la, el apoyo. Diputado, A mí me parece que cuando se actúa de buena fe, pues no hay nadie con quien pelearse, hombre. Diputado, pero si de se actúa de mala fe, fe estamos estas, obligados a responder. Pero este, a corte, ánimo perdón. este ánimo conciliador reconocimiento, por ejemplo, a las propuestas de Xochitl Galvez y el que no nos peleemos. A ver, ¿por qué no hace... Usa, a usted lo escucha el presidente? Todas estas mm. cosas que nos está recomendando me gustaría que se les escuchara el presidente y que le hiciera caso a usted. 
No, a ver, yo creo que el compañero presidente tiene una capacidad política, una experiencia, una tengo grandeza a, de, 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 corte, de servicio Paro, y un compromiso eh, mucho mayor que el mío. Tenemos y claro que hace caso. A ver, todos los que quieren ayudar, pueden tenemos, Gerardo, tenemos el compañero que ir a presidente no se va a pelear con nadie que quiera ayudar. Lo único por favor, que dice es no mienta. Diputado, no por favor, un minuto, danos un minuto, por favor, y estamos de vuelta. Un segundito. Pues así fue la única manera que pudieron parar a Fernández Noroña. Ya, como les dije, estaban pidiendo a gritos parar esta masacre porque pues nadie quiere enfrentar a alguien que realmente está preparado y que sobre todo les dicen sus verdades en la cara. Estos chayoteros, ¿qué quieren? Quieren atacar, quieren ir al lugar de los hechos, a presentar únicamente donde hay casos que a lo mejor la ayuda todavía no ha llegado, pero no presentan todo el proceso, toda la logística para que la ayuda llegue a estos lugares. Se supone que el periodismo debería ser para informar y para ayudar, sobre todo en casos como estos, pero no, no están ayudando. Llegaron a inventar el que no donen. ¿No les parece vergonzoso y ridículo que todavía estos quieran malinformar, desinformar, inclusive que quieren que las vidas, que se hayan perdido muchas vidas y que nadie les diga nada. No, pues es que ya se acostumbraron al chayote, ese es el problema. Ahorita que ya no hay, están lloriqueando y no aguantan a un diputado como Noroña. Así de simple. Y así que les va a seguir doliendo que le sigan diciendo porque prepárense, ¿eh? vienen seis años más de tundas diarias que les van a dar a estos chayoteros. Así que amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, los invitamos a suscribirse al canal. También les recuerdo activar la campanita. Y apóyennos con su like para que hagamos llegar esta información a más personas. De igual manera con compartiendo este video en sus redes sociales. Escriban sus comentarios, nos vemos en un próximo video, mi nombre es Cristian, sigan teniendo un excelente día, es cuanto.